Olá, tudo bem com você? Nessa série de vídeos, nós vamos conhecer o filtro de linha das fontes chaveadas, seu princípio de funcionamento, seus principais componentes, a forma de testar esses componentes, quais os principais defeitos dos filtros de linha e por aí vai. Se você tem interesse, continue assistindo esse vídeo e vamos aumentar o conhecimento. Roda a vinheta! Eu sou o professor Walter Milton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia de Cursos há mais de 20 anos. No início, as fontes de alimentação elas recebiam tensão de entrada da rede através de um transformador de rede. Então a tensão vinha, entrava no transformador, era induzida e aí passava a alimentar a fonte. Com a chegada da fonte chaveada, o transformador de entrada de rede foi suprimido. E aí, a fonte chaveada passou a ser alimentada diretamente pela rede. Isso, na realidade, é, provocou um certo desconforto nos, compo nos componentes eletrônicos. Porque aí, os circuitos eletrônicos com os quais a, a fonte é, passou a alimentar, estavam sob a ação de todas as interferências vindas da rede e com o advento da fonte aviada como ela pulsa numa frequência mil vezes maior do que a frequência da rede ela mesmo fonte aviada passou a interferir na linha de alimentação do usuário ou seja o a fonte aviada ao mesmo tempo que ela recebe os espúrios vindos da rede e pode danificar os componentes eletrônicos que ela alimenta, ela mesmo, fonte aviada, funcionando, gera interferências, espúrios, que contamina a rede. Então, a solução foi intercalar entre a entrada da rede e a fonte aviada um filtro de linha. Por isso que toda fonte aviada, ela deve conter um filtro de linha na sua entrada, ou seja, deve ser o circuito principal ou o primeiro estágio de uma fonte chaveada, entendeu? Então, o filtro de linha tem essa função, eliminar qualquer interferência que venha da rede para não danificar os componentes eletrônicos, principalmente os mais sensíveis, memória, microprocessadores, etc. Como também evitar que o chaveamento da terceira etapa da fonte chaveada, que é o conversor DC-DC, esse chaveamento em alta frequência, ele suja a rede do usuário, prejudicando o funcionamento de outros componentes que estão ligados naquela mesma rede. Então, o que nós vamos fazer agora é justamente analisar o funcionamento do filtro de linha e depois que a gente fizer uma análise que conhecer seus principais componentes, nós vamos fazer um estudo individual desses componentes. Eu vou aqui agora para a lousa, Vou desenhar o filtro de linha primeiramente para que a gente possa acompanhar a sua análise de circuito e começar a entender o seu princípio do funcionamento. Vem comigo! Muito bem, temos aí o esquema elétrico de um circuito filtro de linha de uma fonte chaveada, seja ela de qualquer equipamento, é simples, é um filtro de linha simples para poder facilitar o nosso entendimento. Inclusive, nós temos aqui os principais componentes do filtro de linha. Nós temos, como foi dito anteriormente, os componentes de proteção, ou seja, o protetor de linha agregado aos componentes de eliminação de ruídos, que é o próprio filtro de linha. Então vamos identificar primeiro os componentes de proteção, 
que serão os componentes que nós vamos primeiramente analisá-los, conhecê-los, testá-los, identificá-los, etc. Vamos lá. Componentes de proteção do estágio filtro de linha. Fusível, VDR ou varistor ou simplesmente MOV e o NTC. Então esses são os três elementos de proteção é, do filtro de linha, ou seja, esses três elementos pertencem ao circuito do filtro de linha, mas são elementos de proteção. Como então, vamos estudar individualmente cada um deles, a gente vai entender que proteção cada um promove para o circuito do filtro de linha. E os componentes realmente do filtro de linha são o capacitor X, a bobina toroidal e os capacitores Y1 e 2. Geralmente, no mínimo, se utilizam dois. Perceba, este é o circuito filtro de linha. Eu vou delimitar ele aqui, porque aqui no esquema ele está junto já com a segunda etapa da fonte aviada. Vou dividir para você ficar por dentro. Pronto, dessa linha azul para trás é o nosso primeiro estágio da fonte, é o primeiro estágio, que é o filtro de linha. O primeiro estágio é justamente filtro mais protetor de linha. O segundo estágio da fonte, que nós vamos estudar em outro vídeo, é o circuito retificador primário. Então, segundo estágio, circuito retificador primário. Retificador primário. Ok. Uma vez a gente vendo... Aqui no esquema elétrico, os componentes que fazem parte do primeiro estágio da fonte, que é o circuito de filtro de linha, antes da gente passar a analisá-los, vamos dar uma olhada nele aqui nas placas. Eu tenho aqui algumas placas que eu gostaria que você visse fisicamente esses componentes, para que quando a gente começar a analisar esses componentes do ponto de vista de funcionamento, você tenha uma ideia do que nós estamos falando. Então vamos dar uma olhadinha agora aqui nessas placas que eu tenho para te mostrar aqui na bancada eu tenho quatro placas eu tenho essa placa aqui que é uma placa de no break esta placa é de um equipamento de tv esta placa é de uma máquina de lavar roupa e esta placa aqui é uma placa de forno micro-ondas vamos identificar em cada placa dessas os componentes do filtro de linha o filtro de linha, como já é sabido, ele inicia, claro, recebendo a tensão de alimentação da rede. Então perceba que aqui e aqui eu tenho os conectores de entrada de rede. Então entra aqui, entra por aqui, entra fase e neutro. Portanto, perceba que nós já temos aqui na entrada os capacitores X. Eu tenho a bobina toroidal e tenho também os capacitores Y. Perceba que eu tenho na entrada da rede apenas o circuito fio de linha. Então esta placa de no break ela não contempla na entrada o circuito de proteção. Ou seja, nós não temos aqui o varistor, como também não se encontra aqui na placa o fusível estão em outro é, dispositivo, ou seja, estão em outro compartimento do no break. Vamos para a televisão, da placa da TV agora. Na placa da TV, a gente já percebe que nós temos o circuito mais completo. Essa, esse é o conector de entrada de rede e aqui está o soquete do fusível. 
Na sequência, nós temos o varistor, o MTC, o capacitor X, a bobina do filtro de linha, outro capacitor X e outra bobina do filtro de linha. Ou seja, perceba que esse circuito filtro de linha dessa placa de TV é duplo. E nós temos aqui os capacitores Y. Então nós temos nessa placa de TV o circuito filtro de linha completo com todos os seus elementos de proteção e filtro. Nesta placa da máquina de lavar roupa nós temos a entrada da rede vindo por este conector e na sequência nós vamos encontrar exatamente o capacitor de filtro de linha junto com o varistor. Então, note que nessa fonte eu tenho apenas o capacitor do filtro, do, do, do filtro de linha e um elemento de proteção. Muito bem. Na sequência, nós temos agora a placa do forno de micro-ondas. Esse é o conector de entrada de rede. Então eu tenho fase e neutro entrando pelos fios vermelho e azul. Perceba que na sequência da fonte eu vou ter apenas o circuito retificador, que é a minha ponte de diodos. Eu terei os capacitores de filtro, o elemento chaveador, que é o LNK, e também terei o transformador Schopper. Então perceba que nessa entrada de, desse circuito fonte, eu não tenho os circuitos protetor de linha e filtro de linha. Percebeu? Então esse circuito vai ficar em outro compartimento do dispositivo, mas não está aqui na placa de controle do forno de micro-ondas. Pois bem, visto fisicamente os componentes que... que fazem parte do circuito filtro de linha, vamos agora novamente para a lousa para que a gente possa analisar o funcionamento individual de cada componente desse e depois a gente passa para aquela fase de identificação do componente e teste do componente. Se você tem entendido até aqui, já deixa o teu like no vídeo porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? Uma vez você tendo visto os principais componentes do filtro de linha de uma forma genérica, agora vamos dar uma olhada na análise de circuito desse, desse estágio, para que a gente possa estudar agora individualmente cada componente desse. Aqui nós temos a entrada de rede, então eu tenho fase chegando com 220 volts, no meu caso são 230 volts aqui já, onde a escola está estabelecida, e essa é a tensão de entrada, a tensão de entrada 220 volts de corrente alternada, então AC. Essa tensão ela vai ultrapassar o fusível e vai seguir em frente, porque a ideia é justamente o filtro de linha receber essa tensão e começar a trabalhar ela. Então quem recebe essa tensão logo de cara é o fusível. Então perceba que a tensão, a partir do momento que ela entra na PCI, a tendência é ela ultrapassar o fusível. Beleza. Ultrapassou o fusível, ultrapassou a bobina do filtro de linha, segue em frente, ultrapassa o MTC e agora chega até o segundo estágio, aonde o segundo estágio tem que dar continuidade à chegada dessa tensão. Então a tensão segue, atravessa o diodo D1 da BR, inicia a carga do capacitor de filtro e para retornar para a rede pelo neutro, ela necessita ultrapassar o segundo diodo da BR, é o que ela faz, ela ultrapassa o segundo diodo da BR e agora vai retornar pelo neutro da rede 
passando pelo enrolamento da bobina do fio de linha e voltando ao gerador. Então, esse é o percurso natural né, da corrente que é promovida por essa tensão de 230 volts. Agora, vamos ao fusível. O primeiro elemento do circuito de filtro de linha é o fusível. Beleza? Então, o que, é que acontece? Qual a função do fusível? Ah, o fusível ele tem três funções. Lá na, no módulo 1 da básica 1, você aprendeu que o fusível ele deve permanecer fechado enquanto a corrente do circuito permanecer é, normal. O fusível deve perceber a existência de um curto circuito e ele deve se romper no momento que ele perceber que essa corrente se elevou. Então são três funções que o fusível desempenha no circuito. Então para aqui ou para qualquer filtro de linha que o fusível estiver inserido, ele vai desempenhar essas três funções. Perceba agora, para que o fusível desempenhe essas três funções a contento, é necessário que as características elétricas do fusível sejam respeitadas. E quais são as características elétricas que o um fusível precisa ter ou que você precisa conhecer para que o fusível realmente realize essas três funções? Vamos relembrar? Vamos lá! Então, primeiro, é necessário que o fusível esteja com o valor nominal correto. Então, toda a fonte ela vai ter um consumo de corrente. Esse consumo de corrente, ele tem que estar abaixo da capacidade do fusível. Então, geralmente, a carga funciona com uma corrente e o fusível é dimensionado com uma corrente levemente superior à movimentação daquela corrente da carga. Geralmente, uma faixa de 30% a mais. Então, temos aqui que... A primeira seria exatamente o valor nominal. Então, primeira característica do fusível. Valor nominal da corrente. É necessário que o fusível esteja com o seu valor nominal de corrente correto com a corrente que circula no circuito. Valor nominal da corrente. Segunda característica. Tensão de trabalho. Então é necessário que o fusível tanto suporte a corrente, que será manipulada pelo circuito, como também a diferença de potencial que será aplicada na entrada daquele circuito. Então é a tensão de trabalho. Terceira característica do fusível. Velocidade de ruptura. Então perceba que os fusíveis, como você aprendeu lá no módulo 1, ele pode ter velocidades é, inscritas ou denominadas de FF, super rápida, F, rápida, M, normal, T, lenta, TT, super lenta. Então, na hora de substituir o um fusível, eu preciso prestar atenção na velocidade de ruptura. Por quê? Porque as entradas dos circuitos eletrônicos, elas têm características elétricas diferentes. Nós temos circuitos de baixa impedância, então a corrente é alta. Nós temos circuitos de alta impedância, então a corrente é baixa. Então perceba que as diferentes entradas dos circuitos requerem também velocidade de ruptura do fusível diferente. Isso você aprendeu no módulo 1 da básica 1. E a quarta característica para substituição do fusível é a capacidade da velocidade da ruptura. Então existe a velocidade da ruptura e a capacidade dessa velocidade de ruptura. Geralmente essa capacidade pode ser lenta ou pode ser rápida. Pronto. Capacidade da velocidade de ruptura. Agora sim, né? Temos aqui no fusível as suas quatro características elétricas para que ele possa, no filtro de linha, 
realizar as três funções que ele tem que fazer é, no momento em que esse equipamento estiver trabalhando. Nós vamos voltar novamente aqui até a placa para que a gente identifique na placa essas características elétricas. Essas características elétricas tanto vêm escritas no fusível como também vêm escritas na placa. Então eu vou mostrar na placa as características elétricas do fusível para que quando você for substituir um fusível você preste atenção nessas características elétricas principalmente na velocidade de ruptura desse fusível que vai ser importante no momento que ele tem que se romper porque se o fusível demora para se romper o culto vai demorar lá no próximo estágio e dependendo de que seja o próximo estágio ele vai se danificar, não é? Então vamos voltar aqui novamente a placa que eu vou mostrar para vocês aonde está inscrito que geralmente é nessa ligrafia muito próximo dos terminais de encaixe do fusível, né? Que são aquelas duas bases está lá na serigrafia identificando as características elétricas, as quatro características elétricas do fusível. Vamos dar uma olhada, vamos novamente aqui para a placa. Aqui na bancada eu tenho duas placas que pertencem a fontes de TV. Vamos dar uma olhada nas características elétricas desses fusíveis pertencentes a essas placas. Vamos começar com essa placa aqui. Perceba que nos terminais do fusível, o fusível foi retirado justamente para facilitar essa identificação. Perceba que aqui ó, são os terminais do fusível. Aqui é um terminal e aqui é o outro. F101 é o fusível. Eu retirei o fusível para poder facilitar a nossa identificação. Perceba, F101 ele tem que ter as seguintes características. Ele tem que ser T. Perceba que a letra T identifica um fusível lento. Então, T identifica um fusível lento. 3,15A é um fusível de 3,15 amperes. E perceba que a capacidade da velocidade de ruptura dele é alta. Porque a letra H identifica isso como um raio. Então, essa é a velocidade de ruptura. Esse é o valor da corrente máxima do fusível. E esse aqui é o símbolo que identifica a capacidade da velocidade de ruptura do fusível. E por último, nós temos a tensão máxima que o fusível suporta. Então, perceba que essas inscrições estão inscritas nos fusíveis também. Existem fusíveis que tem essas inscrições identificando para o técnico que o fusível é lento, suporta 3.15 amperes, ele tem uma capacidade de velocidade de ruptura alta e que suporta no máximo 250 volts. Você vai pegar fusível que ele não indica essas quatro características elétricas só indica a corrente máxima do fusível, mais nada. Você fica sem saber a velocidade de ruptura, a capacidade de velocidade de ruptura e muito menos a tensão. Isso aqui você fica à toa. Então, perceba que para que um fusível ele possa proteger o circuito de entrada de acordo com o que for acontecer no circuito, é necessário que ele tenha, em relação à corrente, é claro, é necessário que ele tenha essas características solicitadas pelo fabricante dessa placa. Agora vamos para a outra fonte. Identificar as características elétricas do fusível dessa outra fonte. Então, perceba que aqui nessa outra fonte, a placa também identifica as características elétricas do fusível. Note, T, 3.15A, H, 250 volts. Então, por aí você nota que o fusível, para poder proteger o circuito, ele tem que estar bem dimensionado. E o dimensionamento vem através dessas quatro características elétricas. Portanto, na hora de substituir o fusível, não esqueça, 
é necessário que o fusível tenha essas quatro características elétricas para que ele possa fazer a proteção da fonte. Eu vou postar lá na aba comunidade a tabela da velocidade de ruptura dos fusíveis. E também eu vou deixar lá postado a identificação das quatro características do fusível para que você possa analisar com mais detalhes essa questão da velocidade de ruptura, da corrente nominal, da capacidade da velocidade de ruptura e da tensão máxima de trabalho. Então depois dê uma passadinha lá na aba comunidade que eu vou deixar lá postado para você dar uma olhada. Vou deixar também a forma como testar corretamente o fusível. Você pode testar o fusível com multímetro digital ou você pode testar o fusível com multímetro analógico. Então lá na aba comunidades eu vou postar também a maneira de você testar o fusível, lembrando que o fusível se testa na escala ômica de preferência e não na escala buzzer, porque você precisa na realidade verificar se o fusível está dentro do valor nominal de resistência. Se tiver algo que você não conseguiu entender na explicação da videoaula, deixe aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês, valeu? Concluímos o estudo do fusível. Agora nós vamos partir para o estudo do varistor, que é outro componente de fundamental importância, componente de proteção, é claro, de fundamental importância no circuito da fonte aviada. Portanto, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque ele vai completar é, o segundo componente de proteção a ser estudado nessa série de estudos do fio de linha. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau para você!